。喂？喂？为什么你要走？为什么不要我？你说。不好意思，我很怕打错电话。Hello， 大家好，又是我，你们的苏哥来了。那今天呢，给大家介绍的就是我手上的这一个显眼包，那 Double S K E 声卡。那其实声卡到底是一个什么样的东西呢？啊，一直以来都会有很多小伙伴问我们这个问题啊。那我们平时录制的弹唱还有指弹 MV 视频里面的这个音质，到底是怎么样录制出来这么清晰和干净的？啊，平时如果大家用手机去录视频，要么就是很小声，啊，要么就是录出来的声音啊是全损的音质。那声卡的话，就可以完全解决你们刚刚所说的这两个问题了。那首先呢，声卡它是一个声音转化的一个媒介啊，它会把声音的模拟信号转化为数字信号，然后再传到手机或者电脑和平板这些设备上面。然后如果你要录音或者直播弹唱的时候呢，你的人声是可以通过麦克风去采集，那乐器呢，则是通过拾音器来采集，然后通过乐器连接线。同步输入到声卡里面啊，那声卡呢会把这个输入进来的声音转化为手机、电脑、平板等这些设备可以接收的一个信号。那这样我们录制出来的一个声音啊，就是非常干净、很清晰的一个效果。来，那我们现在呢就立马给大家试一下，好，怎么样随时随地的去录制一首作品吧。现在呢我们用这个声卡去找录制来演示一下。嘿，柚子在干嘛？在练琴啊。要不我们来录一首弹唱歌曲好不好？好呀。好，那我们拿到声卡以后呢，首先第一步，我们先把这个麦克风的线给插好。好，插好以后，接下来我们要拿一把电箱吉他来看一下，电箱请哈。然后我们用一条乐器连接线来连接我们的一个吉他，还有我们的这个声卡。好，装好以后呢？那最后一步，我们就可以用原装的 OTG 录音线去连接我们的手机或者电脑，还有平板都没问题。那我们先用 C 口的这一端连接我们的声卡，连接好以后，它有配一个原装的啊苹果插头，还有一个 C 口的插头。如果你是苹果手机的话呢，就可以转换上去，然后接到我们的一个手机上面。就可以了。好，那三个东西都连接好以后呢，我们就可以长按打开这个声卡，然后再打开我们手机的一个录像去录音或者录视频就可以了。好，接下来呢，我们来听一下接了声卡以后内录的一个声音，还有我们手机外录的一个音质，它们的一个差别是怎么样的吧。除了刚刚我们这么好玩的一个录音功能以外哈，还有直播功能，它还有一个比较好玩的一个小功能是，我们在不接任何东西的时候，但是你又想 K 歌怎么办呢？哎，我们可以打开这个声卡，然后开机以后呢，我们短按两下，让这个蓝牙功能打开，就可以连接我们手机了。那么手机连接上以后呢，先把这个连接线，哎，我们把连接线插到声卡。还有音箱上面，因为我们等一下要 K 歌用哈，所以先插好。那如果麦克风同学把麦克风插到我们的音箱上面，哎，准备去 K 歌就可以了。那这个时候呢，我们的手机还有声卡的蓝牙功能是已经连接好了。那这个时候我们播一首五月天的这个《突然好想你》，听一下。好，我们先开机。嗯、好，那现在的话，我们想把这个人声给去掉，想唱这个伴奏，按一下。哎，就可以消掉人声了。好想你，突然风你的回忆
，突然模糊，按一下眼睛，哎，是不是原唱又回来了？特别好玩的一个功能哈。那我们平时专业录制需要用到的声卡还有麦克风呢，价格相对来说也是比较昂贵哈。那如果是自己啊，平时玩一玩录音或者录一些弹唱视频的话，对于一些同学来说，成本呢也是比较大的。那这款声卡的一个出现呢，就非常合适我们业余爱好者的一个需求。哎，非常亲民的一个价格啊，只需要三位数，同时操作简单，体积小，哎，非常方便携带。它只有一个充电宝的一个大小，不管你到哪里啊，都可以随时随地拿出来录音或者啊我们的直播，分享自己喜欢的歌曲都没问题的。那今天的测评呢，我们就到这里。喜欢我们这款小声卡的东西啊，可以到我们的淘宝店大叔音乐屋购买到哦。那我们下个测评再见，拜拜。